Mimba nanga ye Ezango luna yo Elevasi atombo la moto Na abandona te o Boyo zala ki nanga ye Jiskisi 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 Tu ma sekoué Jiskisi 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 Tu ma sekoué Ebenezer Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru Malgré mes fautes, mes faiblesses Jusqu'ici, tu m'as secouru Dans cette saison, 
this season. What's your record? Say something. He's doing the revealing. Revealing the dark of Daniel. Daniel. He's a witch. A roof. Rita. Roof. It's a woman. He's a woman. Who has lost? His first position. Her first position. And the dark of the foyer. She was in a marriage. So Mary is dead. Her husband is dead. She thinks that 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 she God shall rewrite. So this one, your history. Chapter 18. 
à partir du verset 41. From the verse 41. Un roi. First king. Chapitre 18. Chapter 18. Du verset 41. From the verse 41. Au verset 44. To the verse 44. Voilà. Vous allez aider quelqu'un. Je veux quelqu'un dans l'assemblée. Le micro. I Il want somebody in the assembly to read to the passage. Verset 41 au verset 44. Et elle dit à Agar, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Agar monta pour manger et pour boire, mais elle monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre elle, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main de nom. Et il dit, monte et dit à Agar, atteins et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Et quoi car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Eli monta au sommet du carré. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, montre les gars du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit qu'il n'y a rien. Et il dit cette fois. Dis à quelqu'un cette fois. Cette fois. Say with me seven times. Retourne. Go back. À la septième fois, il dit Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la peau de la main de l'homme. Et il dit Monte et dit à Aka Attends et descends avec de la pluie, ne t'arrête pas. Je vais aller plus loin, verset 45. En peu de temps, le ciel sort celui par le nuage. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Au verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignait de l'un et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Alléluia. 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 Si tu avais pas d'homme, pas la main. Of a nation. 
nation. Qui t'établit la nation. Qui t'établit la nation. Mais c'est toi. Mais c'est you. Qui t'établit. Qui t'établit. Au-dessus du président. Over the president. Au-dessus du préfet. Au-dessus de la ministre. Over the ministry. Les préfets. The presidents. Les ministres. The ministers. Les gouverneurs. The governors. Les états-majors. The states-majors. À partir de la ville. À un gouvernement. To the government. Mais elle est terrestre. Even government. Before, une chose et thing soit physique because physical elle est d'abord she it is spiritual spiritual ce qui revient which means I think which means ce qui compte which counts ce n'est pas la terre it's not the heaven et le royaume it is the kingdom de qui de qui
Facebook. As I'm my English. She got written to me. Inbox. In inbox. In my English. They're written. To make them on day. To ask to me. Since I'm from a cell, they took on day. If I began to fly by. That's good. Let's fun. Because, man. I have a problem. I have a problem. Don't let that. In the mind. Come, pal. When you speak. Don't waste it. About taxes. Automatically. Automatically. In fire. They see. Money. Money. In my lasha. They see money. Lasha. Money. La recita. The taxes. The person. Go over. La suffisance. The worthness. Financier. Financial worth. La recita. Success. Certain mentality. The mind. Pass the fashion souls. Because you must know something. Let man. The human being. By definition. By definition. A human speech. Is a spirit. Possede a corps. Possede a body. A arm. And a soul. Ce qui fait que. That's Make this man. Ce qui te définit. That is blind. Ce n'est pas ton âme. It's not your soul. Ce n'est ni ton corps. It's not your body. C'est ton esprit. It's your spirit. All the speech. But the spirit. Est une entité. It's an entity. Qui pense. That thing. Quand tu veux l'éclairer. When. Quand tu veux l'éclairer. When you want to. La destinée. Your destiny. De quelqu'un. Or someone. Ne l'aime pas. Don't resort. C'est sûr. Is highest. Ne cherche pas. Don't seek. À lui donner des lunettes. To give to him glasses. Ne cherche pas. Don't seek to. À développer. To develop. Son système auditif. The ear. Ne cherche pas. Seek. À changer. Change. Sa mentalité. His mind. Le plus gros démon. The great demon. Les enfants de Dieu. Dans son encore. C'est la mentalité. The mind. Les gens prient. Les mains. Ils cherchent seulement. Ils passent. Mais au fur et à mesure. But during the time. Que les années avancent. When. Years are going. That situation, that situation, ne change pas. You don't change. Est-ce que tu penses que? Do you think that? C'est ta vie. It's your life. Ne change pas. Doesn't change. Quelqu'un va partir. Someone should. Dans ton église. Be Christian. Il y a tant. It's time to. Que tu peux être positif. To become positive. La Bible dit. The Bible says. Quand Jésus, when Jesus, a vu, seen, le filet, the victory, il ne produisait pas. That doesn't produce. The free fruit. Il a produit. He cursed. Comme un filet. Like a fig, you don't produce by the hand. This don't produce. So you don't produce. You curse it. Simply, simply. Because on the earth, because on the earth, so you don't produce by it. It don't produce. So you need it. You are useless. So you need it. You are useless. So you need it. You are useless. So what? It's not enough. So decide. Don't decide. Que tu sois utile. Amen. Alleluia. Amen. La mentalité, the mind, and the system, the system, dans lequel, in which, nous devons évoluer. Il parle de réussite. On parle de promotion. Parle de promotion. Parle de progression. 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 Il parle de réussite. On parle de réussite. Parle de transformation. On parle de transformation. La réussite. Réussite. C'est une position. C'est une position. C'est un état. C'est un état. C'est une identité. C'est une identité. Une position. Une position. Pourquoi? Why? Parce que. Because. Tu es déterminé. Tu es déterminé. Par le nom que tu te trouves. Place where you are. Pourquoi? Why? Une identité. An identity. L'identité. L'identité. The identity. L'identité. The identity. C'est qui tu es. It's who you are. C'est qui tu es. It's who you are. Ce soir. It's happening. Il faut que. You must. Après ce message. After this message. Ton identité. That's your identity. Soit l'identité. Be the identity. Le vainqueur. Not the winner. Le vainqueur. Je ne parle pas de la récite, 
Il suffit de fermer les yeux, de les ouvrir. 
ici et il se retrouve déjà dans un pays de l'autre de la soie. Écoutez, il est temps que vous compreniez quelque chose. Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai prié, j'ai jeté en des dieux. Et quand on dit mon Dieu là, je pense, mais ma vie ne change pas. Je vais te dire quelque chose ce soir. Ton vie ne change pas la vie de quelqu'un. Non. Parler le monde ne change pas la vie de quelqu'un. Mais c'est la connaissance des principes dans un domaine. Et quand tu n'as pas cette connaissance, quand tu n'as pas cette connaissance, tu ne progresses pas. Quand tu n'as pas cette connaissance, tu n'avances pas. C'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus voulait multiplier le pain et le poisson pour les disciples, et pour ceux qui l'accompagnaient, la Bible dit quoi Il dit faites-les asseoir par plusieurs groupes. Parce que la, la, la récite, c'est le fait de faire asseoir quelqu'un dans la parole. C'est le fait de poser le fondement des Écritures. C'est le fait de révéler la profondeur des Écritures. Quand quelqu'un n'a pas la révélation des Écritures, il n'avance pas. Alléluia. On va te lire une histoire. Une histoire très prophétique. Une histoire remplie de sens. Le prophète Élie est un prophète en paix. Écoutez, quand vous prenez le prophète de la Bible, il y en a plusieurs. Mais Élie est l'un des rares prophètes qui n'a pas besoin de dire Dieu me parle. Et Élie se lève, il dit, il dit que, que, que la pluie ne tombe plus dans, 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 dans cette nation. Quand il finit, il dit, selon ma parole. Les gens avaient tellement peur du prophète Élie. Parce que quand les gens faisaient des réunions dans la maison, il n'était pas présent, mais on avait l'impression qu'il entendait tout ce qui se disait. C'est quelqu'un qui avait une sensibilité prophétique des plus, des plus ouverts, des plus, je vous dis, il était très prophétique. Alléluia. Et la Bible dit que il était dans son règne prophétique au temps du roi Akab. Akab, c'est un roi qui n'était pas un roi. Il est roi, mais il a une malheur femme qui le commence. Est-ce que vous comprenez Il est roi, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions de sa nation. Il y a une femme qui s'appelait Jézabel. Alléluia. Jézabel était la personnification d'un esprit. C'est un esprit de domination. Et donc Jézabel, chaque fois que Akab doit prendre des décisions, elle dit à Akab, fais ceci. Si Akab veut partir à gauche, elle dit à Akab, va à droite. Va à droite. Va à droite. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que le prophète Élie s'est levé. Et quand le prophète Élie s'est levé, il a déclaré qu'il ne va plus pleuvoir en Israël. Il ne va plus pleuvoir sous le règne de Akkad. Et donc pendant trois ans et plusieurs mois, la pluie ne tombait pas dans cette région. Il n'y avait plus de pluie dans cette terre. Mais un jour, pendant que le prophète Élie était réuni avec l'un de ses serviteurs, et le roi Akkad était présent, Élie regarde son serviteur, il dit à son serviteur, « Passe sur la montagne. » Et regarde, je crois que quelque chose se prépare. Pendant qu'il passe sur la montagne, la Bible déclare que le serviteur va une première fois. Il dit non, mon, 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 mon père, il n'y a aucune pluie qui se prépare. La Bible déclare qu'il redescend. Il ne répare pas une seconde fois. Il redescend. Il ne répare pas une troisième fois. Il redescend. Il ne répare pas une quatrième fois. Est-ce que tu sais qu'on ne réussit pas au premier essai Est-ce que tu sais qu'on ne réussit pas au premier essai La récite est une pousse de fond. La récite est caractérisée par des gens qui sont persévérants. La racine est caractérisée par des gens qui sortent du feu, non détruit, mais épuré et révélé. La racine est caractérisée par des gens qui passent dans ses courses, mais qui sortent de manière raffinée. Écoutez, quand on regarde le diamant dans un lieu de minéraire, écoutez, le diamant n'a pas de valeur, mais il faut prendre le diamant, il faut le laver, il faut le faire passer par un mécanisme et le polir. Et à partir de ce instant, selon le poids de Jésus, on dira que le diamant est soit 18 carats et 10 carats. C'est pour cela que quelqu'un qui doit réussir ne réussit pas dans le fond de sa mère, mais il passe dans une situation où la vie va marcher sur lui, où la vie va le secouer, où la vie va le renverser. Mais la vie ne te tuera pas. Le serviteur monte, il est sur la montagne, il n'y a aucun signe de la pluie. Il monte une seconde fois, il n'y a aucun signe de la pluie. Quatre fois, cinq fois, six fois. Et lui, le prophète lui dit, remonte encore. Et quand il remonte, la septième fois, la Bible dit, il dit à son père, 
Papa, je vois la paume d'une main. La paume d'une main. La forme d'une main. Et je vois cette paume qui a la lune d'un nuage. Un petit nuage. Est-ce que tu sais que pour ici, tu n'as pas besoin hein, que tu fasses assez de bruit Quand vous passez dans le noir, même une petite bougie qui est allumée à la capacité de révéler votre présence. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de te dire ce soir, tu peux ne pas être accompagné, tu ne peux pas être accompagné par des personnes, tu peux être seul quelque part. Et vous dites, tu ne dépends pas de la multitude qui t'accompagne, tu ne dépends pas de la masse qui t'accompagne. Mais il me suffit d'avoir Dieu seul, parce que lui seul a la capacité de te Alléluia. Lui seul. Aujourd'hui, l'église a échoué. Pourquoi Parce que l'église compte sur les gens. Parce que tu peux accepter le Seigneur. Mais en deuxième lieu, il faut apprendre à compter sur Dieu. Il faut apprendre à compter sur Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'appellent pas à compter sur Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ont la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui ont les jeunes, ont les enseignements. Mais peu sont ceux qui pratiquent les enseignements de la parole de Dieu. Il suffit que rien ne va en cours derrière un prophète. Il suffit que rien ne va en cours derrière un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Le texte d'arrivée où tu dois comprendre que le Saint-Esprit est répandu. Écoute-moi. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, le voile du temps s'est déchiré, donnant l'accès à toute catégorie d'être humain. Que chacun te dit, ainsi que le prophète, ainsi que l'apôtre, ainsi que toi-même, tu as la capacité de rentrer là où les autres ne rentrent pas. La révolution ne concerne pas, écoute-moi, elle ne concerne pas une seule catégorie de personnes, mais la bénédiction te concerne. La Bible déclare car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Quand tu 
tu élèves un chien et que tu lui donnes toujours à manger à midi, le jour qu'à midi tu ne lui donnes plus à manger, dans sa vision il voit son maître comme le poulet qu'il mangeait chaque jour à midi. Si tu ne cherches pas de la viande, tu risques de redevenir lui-même sa crème de midi. Parce qu'il obéit à l'extrême de suivi. Mais écoutez, les sommes obéissent à, 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 la, à la loi du libre habit, c'est-à-dire la capacité de choix. Écoutez, Dieu ne te posera pas la réussite. Yes. Non. Un homme de Dieu, s'il veut qu'il prenne mille d'Israël, tu ne seras pas béni si toi tu ne le choisis pas. C'est un choix. Dès ton nom, comme tu le dis, il dit, voici, je prends témoin, le ciel et la terre. J'ai mis à tes pieds la mort et la vie. La bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis. Attends, je t'ai mis dans le jardin pour cultiver le jardin. Des gens disent, mais Dieu savait qu'Adam allait pécher. Non. Dieu est conditionné par le libre arbitre. Adam, fais sur le fruit, mais ne mange pas tel fruit. Qu'est-ce qu'Adam a fait Il a mangé. Donc, avant même qu'un serait sorcier ne te déstabilise, c'est parce que toi, tu as cité. Un sorcier, c'est le dernier de la classe du diable. Dans la hiérarchie de la théologie, la sorcellerie, c'est le dernier des tranchants. C'est le petit cas du diable. Donc si les sorciers doivent te terroriser 10 ans, et les démons chers, qui se prenaient à la rue princesse ici, des femmes à moitié corps, des femmes à moitié esprit. Alléluia. Écoute-moi très bien. Pourquoi le choix Pourquoi la dimension de l'aide, il faut payer par le choix Parce que l'aide est le seul animal qui dépend de, du processus de l'auto-régénérescence. Vous me comprenez L'aide en moyenne peut vivre 70 ans. Mais les 70 ans dépendent de choix. Parce que lorsqu'il arrive à 40 ans, le peuple qu'il a commence à couver. Quand il arrive à 40 ans, les, 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 les potes commencent à s'arrondir. Le plumage commence à vieillir. Mais il a le choix entre accepter de mourir ou soit accepter de marcher dans l'autorégénérescence. Mais l'autorégénérescence, c'est quoi C'est un processus dont Dieu seul a le secret. C'est un processus qui permet à l'aigle de renouveler sa force. Mais c'est un processus douloureux. Ça pour cela tout réussi doit passer par la douleur. Je vous dis, dans le chemin de la réussite, vous allez perdre des personnes. Dans le chemin de la réussite, des gens qui vous sont chers. Je pèse ma mot, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Écoutez, la réussite, ce n'est pas pour les premiers la réussite, c'est pour les gens qui pleurent qui se relèvent. C'est pour cela qu'il a dit sept fois le juste qu'on verra, sept fois il se relèvera. Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux déterminer mon futur. Je ne peux pas changer ma, 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 ma destination tiers, mais je peux déterminer mon chapitre. C'est ça, ma vie. C'est pour cela, si tu as terre, c'est parce que tu as choisi d'être à terre. Mais moi, dans mon langage, j'ai retiré de mon lexique et de mon vocabulaire le mot échec, le mot découragement, le mot tristesse, le mot peur, le mot désespoir. Et j'ai retiré de mon vocabulaire le mot percé, le mot tombe, le mot supériorité. Parce qu'avec Dieu, je sais que j'avance. Sans pour cela, l'aigle, quand il arrive à l'âge de 40 ans, il choisit. Mais quand il a choisi de vivre, qu'est-ce qu'il fait Il va au sommet. C'est pour ça que je parle de rendez-vous au sommet de la réussite. Il va au sommet d'une montagne que personne ne peut atteindre. Et il y va pour faire 150 jours. Cela veut dire en moyenne 5 mois dans le silence. Écoutez, le quatrième point, c'est que vous devez comprendre que pour réussir, il faut une préparation. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas être préparés. Il y a des femmes qui n'ont jamais appris à préparer dans leur jeunesse. Et leur premier débat, c'est le jour de leur mariage. Mais elles vont se suivre en train de voir le concombre qui est devenu tu dans la sauce. Thomas, même, on voit les bébés dans les Au lieu de la mettre sa submerge, on dirait les tilapia. Simplement parce que vous sautez des étapes. La préparation détermine ta victoire. La préparation détermine ta grandeur. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai d'où tu, tu vas. C'est ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu sautent les étapes. Beaucoup d'enfants de Dieu sautent les étapes. Seigneur, je vais être prospère, je vais être milliardaire. Mais tes 10 000 francs qu'on te donne, tu n'arrives même pas à les gérer sur un mois. Et tu veux gérer un milliard. Vous ne savez pas que quand 
tu as beaucoup d'argent, tu peux atteindre une maladie, tu perds ta peur. Parce que tu n'as jamais vu autant de sorts. Donc tu es là, ta mère attend. La première fois que j'ai touché un million, je voulais tout payer en même temps. Oui, quand je sors, je vais payer ça. À un moment, il y a un gars qui me dit, Gaou, attends-toi. Simplement parce que je n'avais pas été épuré. Tu veux dominer un jour, mais tu n'as pas travaillé sur quelqu'un. C'est la préparation. Yes, yes. Tu, es, tu es un homme de Dieu. Tu vas prier pour les gens, demain pour les jamais. Et tu ne veux pas échouer dans tes études. Tu vas leur dire quoi Écoutez, le secret du ministère se trouve dans, dans le ressentiment que tu as pour la personne pour qui tu pries. Yes. Si tu ne sens pas la maladie de la personne, là, tu ne peux pas. Ça vous serait la grandeur de ton ministère déterminée par la grandeur des épreuves que tu as traversées. Yes. Si tu étais malade, tu vas prier pour des malades. Et quand tu as devant le cas, le Seigneur te dit, mets ta main dans sa plaie. C'est là qu'on va voir. C'est l'amour dans ton cœur. Non, à distance, tu es guéri. Approche ton nez, tu vas sentir l'odeur. Approche tes nez, tu vas toucher le décor. Pour sentir que la personne souffre. Il s'est fait malédiction pour nous. Il nous a remplacés. C'est pour cela que ton succès se trouve dans les questions relatives à ton échec. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir Il y a des programmes de voyage que tu as fait. Mais pourquoi aujourd'hui il y a une mentalité Avant de continuer, je vais ouvrir cette parenthèse. Les enfants de Dieu se disent que les, les, les parents qui ne prient pas avancent. Tu n'as pas compris une chose quand Pierre est en train de pêcher le poisson, il était seul à pêcher le poisson. Toute la nuit, il n'a pas eu dit. Mais quand le filet était en train, je ne pas dit seul qu'à manger. Les disciples l'ont accompagné. Parce que la bénédiction des enfants de Dieu est générationnelle et impacte son entourage. Yes. Mais le païen n'impacte pas. C'est pour cela que pour toi, prend plus de temps. Parce que lorsque tu as un miracle, il faut que quelqu'un voit Jésus en toi. Lorsque tu changes, lorsque la personne écoute ton témoignage, il faut que la personne ait la volonté d'aller de l'avant. Yes. C'est pour cela que tu as un problème perdu. C'est pour cela, écoute, et tu as attaqué pourquoi Parce que tu as de la valeur. Tu n'attaques pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. Un jour, je me disais, demande aux sorciers, mais pourquoi vous êtes comme mon état de santé Ils m'ont dit, c'est parce que demain, tu vas prier beaucoup pour les malades. On ne peut pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui t'attend dans le futur que le diable a prévu. Et quand l'aide se rédige dans le creux du rocher, pendant 150 jours, on ne le voit plus. C'est un temps de silence. Un temps où le parle plus de toi. Un temps où tout le monde marche sur toi. Un temps où tout le monde avance, mais toi tu n'avances pas. Un temps où tout le monde progresse, mais toi tu ne progresses pas. La fille même qui est allée à elle, elle s'est prostituée, elle sortait tous les gars du quartier, celle qui se marie avant toi. C'est pas ça. La fille même qui n'a jamais fait offrir les gènes, elle dépose son papier de travail. Mais toi, tu jettes tous les prophètes avec les petits doigts de poser les mains, tu es encore là. C'est ça que tu es en train de traverser. C'est les cinq mois. C'est les cinq mois. Écoutez, il y a un signe qui atteste que vous êtes dans cette phase. Dieu va retourner votre famille comme vous. Oui. Les mêmes éléments de la famille vont vous regarder. Ils vont commencer à, à vous trahir. Ils vont commencer à monter sur vous. Écoutez, si des gens de votre quartier vous pilipent, ça ne fait pas trop mal. Mais des gens de votre famille, quand ils se moquent de vous, là, là, et quand les frères de Joseph l'ont vendu, ça faisait plus mal. Écoutez, quand Rupert l'a vendu, quand Judas l'a vendu, il dit Mais attends, Seigneur, est-ce qu'il existe une justice humaine Mais laisse-moi te dire, la justice de Dieu agit. Et pendant qu'il se retrouve dans le creux du rocher, regardez comment est-ce que c'est fantastique, extraordinaire. L'aigle va prendre son bec. Le bec est coupé, coupé plutôt, et il va, il va taper les parois osseuses. Et quand il tape, quand il tape, le bec, le bec malade tombe. Et il va patienter plusieurs jours. Quand le renouvellement du bec c'est ça, qu'est-ce qu'il fait Il prend et puis il commence à tapoter. Hein? C'est pas. Quand il tapote ses pattes, les pattes là, vous allez voir que la peau, les vieilles pour la quitte. Et quand les vieilles pour la quitte, il prend les pattes maintenant et il enlève le plumage qui a dirigé. Yes. Est-ce que vous comprenez yes. La révélation qui est cachée dedans est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a appris de faire ça. Ce sont ses 
ses efforts. C'est le prix à payer. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent le Messie, mais ils ne payent pas le prix. Je vais te dire quelque chose. Il y a deux manières d'avoir une réussite. On peut avoir la réussite par grâce. Et on peut avoir la réussite par le prix à payer. Mais la grâce, c'est dangereux. Tu n'as pas mérité quelque chose. Et puis on te donne. Cela veut dire que le jour qu'on va vouloir arracher, ne te plaît pas. Oui. Ne te plaît pas. Le prix à payer, tu ne meurs pas. Tu es David. On le coin aujourd'hui. On met le sur sa tête. David, tu es ton roi. David se croit dans sa tête dans un palais. Je sais que David avait commencé à marcher. Hein? Il a chanté sa chanson. Le roi, le roi. Il commence à chanter. Mais il ne savait pas que l'onction que tu reçois à peine l'opposition de l'accomplissement de la prophétie sur toi. Vous ne savez pas que l'exaucement d'une prophétie commence par son contraire. Quand on vous dit que vous serez béni, ça peut automatiquement les jours qui suivent. Arrêtez vous à souffrir. Mais la souffrance existe pour révéler votre nature réelle. C'est pour cela qu'il y a des avantages, il y a des relations que vous allez avoir pour vous amener à une étape. Écoutez, dans la réussite, vous allez connaître ce qu'on appelle l'abandon des hommes. Il y a des gens ne les empêchez pas de quitter votre vie. Écoutez, vous êtes connaissé lorsque les gens doivent quitter votre vie. N'arrêtez pas de demander pardon. N'arrêtez pas de demander pardon, c'est le moment. On ne rend pas de tout le monde chez Pharaon. Il y a une panétée qui doit mourir et il y a une chanson qui doit vivre. Mais c'est toi qui dois faire le choix. C'est toi. Lui veut rentrer dans sa bénédiction avec ses, 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 ses belles soeurs. Non. Elle va quitter Naomi. Naomi a le secret de l'élévation de Ruth. Vous ne comprenez pas. Et vous voulez forcer des amitiés. Vous voulez forcer des relations. Vous voulez forcer un travail. Vous avez perdu quelque chose, ça vous fait mal. Il faut que Dieu fasse cette porte pour qu'un portail s'ouvre. Le 
Choisissez des gens qui vous motivent. Choisissez des gens qui croient en vous. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont avec vous. Ils se moquent de vous dans la nuit, mais dans le jour, ils sont avec vous, ils vous encouragent. Ce sont des tueurs de destinée. Je vous dis la vérité. Vous pensez que les, les sorciers se trouvent au village Non. Eux, on les attrape facilement. Les sorciers du village. Mais je vous parle des sorciers à l'église. Je vous parle des sorciers qui se promènent en ville. Ils ne sont pas calés, ils sont en veste. Cravatés. Tirez trois épingles, même si vous voulez. Mais ils sont là pour vous déstabiliser. Ils sont là pour vous rétaler. Ils sont là pour vous empêcher d'avancer. Église de Dieu, c'est le temps de croire. C'est le temps de croire. Et nous manquons dans une saison où nous allons dominer dans notre nation. Amen. Je vous dis la vérité. Quand Joseph arrive en Égypte, on ne cherche plus sa race, son ethnie. Est-ce que tu sais que la réussite peut effacer ton passé Est-ce que tu sais ça Rame la prostituée qui est devenue la grande mère de Jésus. On, on ne l'appelle plus la prostituée. On parle de la protectrice. Des gens ici ne réussissent pas parce qu'ils ont laissé le, le passé le condamné. On m'a fait ça hier. Quelqu'un m'a trahi. Et tu es là. Les gens qui échouent rejettent toujours la faute sur d'autres personnes. C'est celle-là qui m'a fait rétaler. Elle est là encore. Toi, tu attends quoi pour avancer Tu attends quoi pour croître Tu attends quoi pour progresser Écoute-moi, la richesse est en toi. La richesse est en toi. Crois, espère. Pas toi. Tu vis parce que tu dois réussir. Tu n'es pas encore mort parce qu'il y a quelque chose de grand qui doit t'arriver. Alléluia. Pourquoi vous ne voulez pas croire Pourquoi vous ne voulez pas vous battre Pourquoi vous voulez chaque fois pleurer Quand je reçois les gens en réception, c'est les pleurs. Je ne comprends pas ma vie. Dieu m'a-t-il abandonné Écoute-moi, si tu pleures en dehors de la prière, tu ne verras jamais Dieu. Mais pleure au bon lieu. Pleure au bon lieu. Pleure et paye le prix. Paye le prix. Quand Jacob a rencontré l'ange, sa démarche a changé. Toi, ta démarche est pareille. Tu as encore la démarche de la pauvreté. Elle démarche. La Bible dit que quand l'ange a rencontré l'ange, l'ange a tapé sa hanche. Donc quand il marche, il marche comme ça. Il marche comme ça. Quand on le regarde, on n'a pas rencontré l'ange, mais on sait qu'il est sorti d'un combat. Quels sont les signes qui attestent que tu es passé quelque part Un général a toujours des cicatrices. Quelles sont tes cicatrices Quelles sont tes plaies Je vais te dire quelque chose. On ne réussit pas sans avoir échoué au préalable. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, la réussite financière, la réussite dans tous les domaines de la vie, dépend de ces principes. Accepte le Seigneur. Quand tu acceptes le Seigneur, tu rentres dans la promesse de la parole de Dieu. Quand tu rentres dans la promesse de la parole de Dieu, cherche à pratiquer les Écritures. Si vous obéissez avec confondement, je ferai de vous la tête. Mais très souvent, nous méprisons le début du verset, vous serez la tête, jamais la queue. Vous serez la tête, jamais la queue. Si vous obéissez. C'est un message qui a disparu des églises. Il y a un gars que j'ai loupé sur Facebook, mais il n'est pas mon ami. J'ai mis rendez-vous ici depuis, il, 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 il commande depuis, il met en bas, chrétien de maintenant. Parce qu'il n'a pas compris. Maintenant, la dernière chose. L'une des plus grandes récits dans laquelle l'Église doit marcher dans notre dernier temps, ça va vous choquer, c'est la récite financière. La récite financière. Parce que sur la terre, 99% de ce qu'on fait, on le fait avec l'argent. Donc le problème, ce n'est pas l'argent, mais le problème, c'est le niveau d'amour que tu as pour l'argent. Nous sommes dans cette salle. Elle coûte 340 000 par mois. La solo, on la loue. Vous savez quoi Avec l'onction qu'on paye, ça va être l'argent. Ceux qui sont véhiculés, ils ont payé le carburant. Mais il faut aller voir le pompiste à la station pour lui dire l'éternel m'envoie, il a un besoin de carburant. Il va te régaler. 
Mais il va dire, c'est quel fou qui est en train de se préparer pour être un homme à sa vie. Et Dieu va élever ses enfants dans les finances. Ton problème est que tu te dis que il faut que tu travailles, travailles, travailles d'abord pour avoir de l'argent. Écoute, moi je vais te dire quelque chose. L'argent n'existait pas dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu sais ça Et tu dis ta vie dans la Genèse. Il n'y avait pas encore le système monétaire. Simplement parce que l'argent est le résultat de quelque chose. Mais ce n'est pas l'essence de la vie. Ça pour cela que je vais t'interpeller ce soir. Pour que quelqu'un soit riche, il faut qu'il ait un autre regard de l'argent. Alléluia. Un autre regard de l'argent. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez l'argent comme un démon. Vous-même, je vous dis la vérité. Quand on voit un enfant de Dieu qui a une voiture, un enfant de Dieu qui a un bijou, toi qui n'as pas qu'à y rentrer, c'est les possédés. Hein? C'est une sirène des eaux. Donc c'est parce que toi tu n'as pas de bijou que toi tu es sain, tu es sain. Parce qu'on voit tous ceux qui ont de l'argent. Les gens se plaignent que deux jours là j'ai au moins deux ou trois costumes. Mais attends, soit j'étais assis dans la salle de classe où il fait chaud. C'est mon où tu vas porter. Si je viens ici, il faut que Dieu ouvre les cieux. Vous savez, quoi qu il faut déterminer les accompagnements. Amen. Je vous dis la vérité. Qui empêche que Dieu vous bénisse. C'est le stress, l'inquiétude. Vous vous inquiétez pour rien. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Tu t'inquiètes pour quoi C'est pour que tu t'inquiètes là. Ta vie a changé. Ce ne sont que des maladies. Arrête de t'inquiéter. Lève-toi. Et accepte la vie de force. C'est ça le problème de mentalité des hommes. Vous voyez, en substance, ce que j'ai dit n'a rien à voir avec l'évangile de la prospérité. Non. Mais les gens ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Parce que ton pas de réussite. Mais ils ne savent pas que l'argent est essentiel. C'est le problème aujourd'hui. Il y a des onctions qui se réveillent quand il y a l'argent. Je te dis la vérité. Toujours j'explique ça. J'explique ça. Je peux vous expliquer encore. Jésus a guéri Bathilé à cause de son âge. Je peux expliquer. D'expliquer. Maman, ils ont commencé à me regarder bizarrement. Parce qu'ils vont penser que je vais finir par dire faire des enfants. C'est ça. Bathilé a été mendiant. Bienvenue, ça. Bâtir est un mendiant. C'est un mendiant, non? Est-ce qu'il a un compte? Il n'a pas de compte. Mais vous ne savez pas que les mendiants sont pour construire les gens. Vous ne savez pas ça? Il a un assis et puis il a un manteau. Donc quand on lui donne l'argent, il met dans le manteau. Donc Jésus est arrivé, Jésus dit: Lève-toi. Avant de se lever, il jette son manteau. Donc quand il jette, le bruit de l'argent. Et puis l'argent s'en reste pas. Jésus lui dit: Oui, là. C'est un élément fort pour ce ministère. Yes! Yes! Attendez, est-ce que la fille a parlé de l'argent des patinés? Non! Je vous dis la vérité. Un jour, je vais terminer par ça. Ce jour-là, je pensais au ministère. Je dis, mon Seigneur. C'est dans quelle histoire tu m'as mené là On a fait des deux dents. Et des gens en arrière, quelqu'un est venu nous proposer de rentrer dans un bout du bizarre pour en faire des pactes, des alliances et autres. Et puis j'ai refusé. Donc j'étais assis là. J'ai dit, mais Seigneur, ce jour-là, même si tu veux, il faut m'expliquer ton problème. Mes yeux seront jamais ouverts. Mais il y a un gars qui est venu. Il dit, de Dieu sur une fois je veux que tu pries pour moi. Parce que Dieu m'a visité. Et le gars a dit quoi Dieu visite tous les jours les gens. <rire> Dieu m'a visité. Et lui, il parle doucement. Dieu m'a visité. Et moi aussi, Dieu Il parle, il parle. Il parle, il parle. Il avait un sac. À côté. Donc moi, je cherchais le sac à le poil. Parce que depuis, il parle. Vous allez voir comment l'onction se passe à ce 
Je ne vais pas passer de la prière. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir Dieu visiter les finances. Donc, il faut dire à tous les hypocrites. Donc, maman, le gars, là, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Quand il a fini, il dit prophète. Il dit oui, je vais te spécifier, c'est prophète. Nous, là, il y avait le loyer qui est venu. Nous, là, L'eau, il est tout coupé, il est coupé, tout. Il dit, mais Seigneur, c'est qu'elle a vraiment ça. C'est là que ça va t'aider. Ah Regarde, regarde. Le vieux, il ouvre le sac. Il met ça. Il fait comme 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 ça. Donc, pendant ce temps, mon esprit prophétique commence à être sensible. Sois connecté à cette atmosphère. 
Il y a quelqu'un ici qui est en train de prier ces derniers temps pour l'aspect du travail. Pour l'aspect du travail. Je vois plus de stages que tu enchaînes et tu ne comprends pas. Le Seigneur me dit qu'après cette prière, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Écoute-moi très bien, je ne suis pas en train de te flatter. Je suis en train de te voir restaurer. Je suis en train de te voir restaurer. Je suis en train de te voir restaurer. Dieu va commencer à faire des choses étonnantes dans vos familles. Dieu va commencer à faire des choses étonnantes dans vos familles. Il y a des personnes ici qui veulent être indépendantes, autonomes, effectivement. La réussite commence lorsque tu te détaches de la famille, lorsque tu es dans une autonomie, lorsque tu as chez toi, lorsque tu ne tends plus la main. Je suis en train de te dire que de nouvelles choses vont commencer à partir de ce soir. Tout à l'heure, quand tu vas commencer à prier, là où la maladie t'a dans l'étalé, la maladie va partir. Là où la malédiction t'a dans l'étalé, la malédiction te lâchera. Parce que le Dieu que tu as invoqué est capable de te répondre par le feu, est capable de te visiter. Est-ce que tu sais que ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement Est-ce que tu le sais 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 Écoute-moi, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Mais lève les regards avec Dieu. Je veux que tout au long de ce temps de proclamation, tu aies la foi. La fête que tu as fait faire hier, qui n'avait pas marché, à partir de ce soir, les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Je parle ici parce que je suis en train de sentir maintenant l'atmosphère prophétique qui est en train de se mettre sur pied. Vous ne pouvez pas réussir sans préalable qu'un prophète ne soit connecté à votre vie. C'est impossible. Il faut forcément que l'atmosphère prophétique accompagne votre récite. Et ce soir, l'onction prophétique va commencer à couler. L'onction prophétique va commencer à couler. Tu as entendu un message, mais Dieu va te communiquer la puissance de ce message. Et les appels que tu vas toucher, ça va marcher. Le blocage va te visiter. Écoute-moi, tu as beaucoup de malheur. Tu vas voir la main de Dieu qui va relever ta destinée. Tu vas voir la main de Dieu qui va relever ta destinée. Ce ne sont pas des promesses que je suis en train de t'annoncer. Ce ne sont pas des fables. Non, mais je suis en train de te dire ton Dieu existe encore. Emmanuel existe encore. Jean Pagiré existe encore. Il n'a pas changé. Il est Dieu. Il est le même bien. Aujourd'hui, éternellement, celui qui a séparé la main rouge a encore la capacité de séparer tout, tout blocage qui t'empêche d'avancer. Je parle de Dieu qui n'est pas limité. Je parle de Dieu qui n'est pas limité. Il est Christophone. Il est illimité. Il est tout puissant. On ne peut pas le contenir. Commence à te disposer. Que tu vas répéter avec lui avec moi. Dispose-toi s'il te plaît. Dispose-toi s'il te plaît. Et tu vas répéter avec lui avec moi. Avec toute ton énergie. Parce que nous allons rentrer dans 5 minutes de prière intense. 5 minutes de prière intense. Est-ce que tu sais que pendant qu'il y a une saison de pluie, c'est que au niveau spirituel, il y a également une saison de pluie. Parce que le spirituel enfant toujours le physique. C'est pour cela que le temps spirituellement, je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois le ciel s'ouvrir. On ne posera pas la main à quelqu'un ce soir. Écoute-moi, je vois, je vois comme quelqu'un qui va s'élever dans ses études, qui va rentrer dans le domaine de la diplomatie. Dans le domaine de la diplomatie, Dieu va restaurer des vies. Ceux qui passent des examens, ne négligez pas ce point de prière. Parce que cette année sera la bonne année, je te dis. Cette année sera la bonne année. Cette année sera la bonne année. Comment donc, je vois quelqu'un qui a un esprit de chèque à visiter il y a quelques semaines de cela, dans un songe, pour lui ramener son échec. Pour lui ramener son échec. Mais je vais dire à cette personne, je vais dire à cette personne, c'est ce que le diable a dit. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est que tu réussiras. C'est que tu avanceras. C'est que ça marchera. C'est que ça marchera. C'est que ça marchera, c'est que ça marchera. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est encore faible. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, la Bible déclare, la Bible déclare, je serai la tête, je serai la tête, et jamais la queue, et jamais la queue. Ce soir, ce soir, j'ai décidé, j'ai décidé, d'opérer,
Supreme Mighty. I don't lie on the Supreme Mighty, I'm soaking the Lord of Jesus Prince. You on the Lord of Seed, the Lord of my God. Lord of my own, the Prince of my own, see the Lord of God, the Prince of my team. Je me lève ce soir tant que prophète est Dieu. Je me lève de manière prophétique sur la vie de chaque personne. Par l'effet de Dieu, j'atterris dans votre destinée. Je commence à briser la chaîne. Je commence à briser les liens. Je commence à briser tout ce qui est un blocage. Que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la finance. Comment nous soyez vigilants. Il y a un bon qui va commencer derrière. Je vois une maman sortie d'un saut. Je vois une maman sortie d'un saut. Je vois une maman sortie d'un saut. Je vois une personne qui sont mariée spirituellement. My God. Je vois la part qui est en train de tomber. Il y a une personne qui a une malédiction parce qu'ils ont mis ta main dans de la boue. Tout ce que le commerce touchait, ça ne marchait pas. Commando, 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 Je vous fais sortir de tout homme. Je rentre dans votre vie. Là où vous êtes comme un cimetière. Là où vous êtes comme un cimetière. Par l'autorité prophétique. Je rentre dans votre vie ce soir. Je commence à battre les tombes. Je commence à battre les tombes. Je fais sortir vos finances. Je fais sortir vos finances. Ils ont travaillé vos CV. Ils ont travaillé vos diplômes. Ils ont travaillé vos études. Mais ça finit. Mais ça finit. Mais ça finit. Mais ça finit. Comme un autre. Comme un autre. Comme un autre. Il y a 10 personnes. 10 personnes qui sont sous la visitation de Dieu. Vous avez des 10 personnes. 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 La grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu arrive, je vois ta masse des dons, je vois ta masse des dons. My God, maman, il y a un esprit de mort qui avait commencé à fermer la porte. Il y a un esprit de mort qui avait commencé à fermer une porte. Parce que mon étoile lui est tellement. C'est à partir de ce soir, à partir de ce soir, la paix de Dieu commence à travailler. Elle est là, 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 elle est là. La puissance de Dieu, je vous prophétise sur toi, que Dieu commence à te visiter.
Je vois la prospérité financière, vous allez l'aider. Attrapez la tête, je vois de l'ordre dans sa main. Je vois de l'ordre dans sa main. Je vois de l'ordre dans sa main. My God, tu vas relever l'histoire de ta famille. Tu vas relever l'histoire de ta famille. Tu étais rejeté, tu ne comprenais pas. L'esprit de rejet te quitte. L'esprit de rejet te quitte. Attrapez la bien. Je vois que tu l'as revêtu. 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 Jesus. My God, my God. My God. recevoir un appel déterminant, un appel déterminant, un appel déterminant. Et regarde, je suis en train de te voir en train de présenter un passeport, un passeport, un passeport pour un visa, parce que le Seigneur va te, va te lever dans ta génération. Les gens ne comprendront pas, mais c'est à cause des alliances que tu as tissées, c'est à cause des prières que tu as libérées. Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends. C'est à cause de ces paroles, c'est à cause de ces paroles. C'est l'homme, à la paix à Dieu, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer. C'est ton temps, c'est ta saison, c'est ta saison. Je vois tes vêtements par les dents, je vois tes vêtements par les dents. Tu m'entends, je te relèvera. Les gens pensaient que c'était ta fin, mais je déclare, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer. Merci, cet esprit. Merci, cet esprit. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. J'ai vu comme une foule qui est en train de déborder. Et le Seigneur me dit de te dire, la Russie est ton partage. La Russie est ton partage. Tu m'entends Tu as senti que ce message te concernait directement. C'est pour cela que le Seigneur est en train de me dire, au-delà de ce message, il est en train de t'introduire dans une position. Il est en train de t'introduire dans une position où tout va te réussir. Où tout va te réussir. Où tout va avancer selon ce que tu veux. La grâce de cela sur toi. Je prophétise que tu as de bonnes choses en bonnes choses. D'élévation en élévation. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu avec toi. Par la grâce de Dieu avec toi. Exactement. La puissance de Dieu t'adore de se libérer dans tout ça. ça. Écoute, mon ne pas parce qu'on ne te touche pas. Que Dieu ne fasse pas. Tu m'entends. Tu m'entends. Tu m'entends. Il y a des personnes qui vont commencer à exceller dans le ministère. Qui vont commencer à exceller dans le ministère. Tu vois trois personnes ici. Trois personnes qui ont un appel de Dieu. Le succès de le ministère va commencer. Ça va commencer cette année. Ça va commencer cette année. Tu es en train de diriger ces moments. Je déclare 
que le succès s'attache à vos vies. Maman, quelqu'un a maudit ta lignée, ta famille. Il y a quelqu'un qui se tient comme une grande poisson de roi l'entrée de votre maison et qui arrête toutes les bénédictions. C'est à force de prier que certaines choses sont décantées. Mais le Seigneur me dit, il y a l'un de tes enfants qui doit travailler, il y a un esprit qui est assis sur son travail pour l'empêcher de travailler. Parce qu'ils ont dit qu'aucune personne qui soit de ton entrail réussira. Mais pendant que je parle, la malédiction se déconnecte de toi. Elle se déconnecte de toi. Elle se déconnecte de toi. Attrapez la bien, attrapez la bien. Elle se déconnecte de toi maintenant. Elle se déconnecte de toi. Elle se déconnecte de toi. Est-ce que tu sais que je sens la présence de Dieu sur toi Je sens la grâce de Dieu sur toi. Je sens la puissance de Dieu sur toi. Le Seigneur ne fait que commencer avec toi. Tu vas aller de succès en succès. Après ce temps de prière, après ce temps de prière, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Tu vas aller des frères. Tu vas aller des frères. Parce que Dieu est en train de la remplir. Je la vois et plus tard, elle va chanter. Elle va chanter à l'église. Elle va chanter à l'église. La grâce de Dieu est sur toi. Light of prix the mighty. Light of prix the Sita. Light of prix the my God. Oh Lobo Sita. Lion de Cat. Lion de Brit. Lion de Sit. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je prophétise qu'à partir de cette date, le meilleur vous accompagne. Je prophétise qu'à partir de cette date, ce que vous m'avez touché, que ça marche. Amen. Je prophétise que vous ne soyez plus que dans des promesses. Que vous ne soyez plus que dans des promesses. Mais que vous voyez votre Dieu agir de manière efficace et tendue dans votre vie. Amen. Je vois une feuille de qui soit en train d'être remplie. Je vois des feuilles de qui soit en train d'être remplie. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, il y a une malédiction qui est en train de la quitter. Il y a une malédiction qui est en train de la quitter. Il y a une malédiction qui est en train de la quitter. My God, the Lord of Breed, the the Lord, the God of Breed, my God. Il y a une faute, il y a une laute, il y a une Breed, my God. Il y a une Breed, my God. Le Seigneur est en train de me montrer, il me dit, il est dans ce projet que tu veux entreprendre. Il est dans ce projet que tu veux entreprendre. Il va élever ton homme. Il va élever ton homme au niveau des finances. Je déclare que le ciel financier soit ouvert sur vous. Je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fasse de vous la tête et non la queue. Je déclare qu'à partir de ce jour, à partir de ce jour, maman, pendant que je suis derrière toi, je vois le feu de Dieu qui est en train de travailler. Je vois le feu de Dieu qui est en train de travailler. Le Seigneur me dit de te dire, la présence de ton enfant va apporter, va apporter de bonnes nouvelles. Tu as été combattu, certes. Il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de raillerie. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie. J'entends trop de personnes parler autour de toi. J'entends des personnes parler autour de toi. Ils ont dit que normalement tu ne devais pas afficher, mais tu es allé au bout. Mais je suis en train de te dire, à cause de ce qu'ils ont échoué, tu es dans les ennemis, tu es dans les ennemis, tu es dans les ennemis. La grâce de Dieu suit toi, la grâce de Dieu suit toi, la grâce. Même quand tu veux faire ton voyage, je suis en train de te reprendre. Bien quand tu veux faire ton voyage, c'est tu dis que je suis en train de te reprendre. Je ne peux plus vouloir revenir. 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 Je ne peux plus vouloir parce que c'est une seule, c'est une seule de Dieu qui est là. C'est un seul moment Dieu va l'élever dans le domaine de ses études. Mais là, il est temps de la poursuivre. Le Seigneur, il va poursuivre le travail de sa mère. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Et le Seigneur est en train de me dire que la grâce est déjà terrible sur sa vie. C'est pour cela que tout ce que la sorcellerie a pu entreprendre sur toi, j'annule, je prie, je détruis et je déclare que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Attrapez la vie. Parce que Dieu est en train de remplir sa coupe. 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 Dieu est en train de la restaurer totalement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour sa vie. Merci parce que tu l'as béni. Au-delà de ses attentes. Je prie que tant qu'il se fera jour, le jour existera. Que Dieu se souvienne toujours de toi. Tant que le soleil existera, que Dieu se souvienne de toi. À partir de ce soir, ta vie est une zone interdite d'accès au diable. 
left the organization, d'accord? Il a quitté l'organisation. Il a quitté l'organisation. Il a fait une autre organisation et il a venu ici. Il a donné une autre organisation et il est venu ici. Après, il a envoyé le samedi. D'accord? Il a envoyé le samedi. Moi, je demande de venir retourner la côte d'Ivoire. Moi, je retourne la côte d'Ivoire et terminer mon service. Je n'ai pas donné mon beaucoup de l'argent. Il a perdu. Voilà, il a, euh, voilà, il a perdu. Est, il a vu son service de l'argent, on devrait donner pas mal de ça. Maintenant, après ça, il a travaillé pour le cotivo dans la mm -hmm. D'accord mm -hmm. Ça aussi n'a pas donné mal d'argent. Ok. Il n'a pas donné 5 millions de euros. Maintenant, il mm -hmm. demande ça. Ok. Donc, maintenant, il est venu le contrat avec le cotivo. On va chercher pour la personne. Il a passé au bout de la business. Il faut lui demander, est-ce qu'il peut que Dieu et bien sa finance qui était bloquée et au dessus c'est beaucoup le bloqué il s'est à dire il est à regarder quand on relève le financier tu peux être dans un nouveau niveau tu veux dire je veux dire il faut lui dire de se mettre à genoux si il n'a pas des soucis au niveau du pied qu'il se mette à genoux il s'est à dire qu'il y a un autre travail qui va venir quand on est mieux non 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 il faut lui dire que je vais prier pour lui avec de l'huile d'onction. Et ça va le saluer. Non problème, non problème. <rire> Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce blocage financier que tu as connu soit totalement anéanti à partir de ce instant précis. Il y a eu un temps où Joseph a travaillé pour Potiphar, il n'a rien eu. Mais il y a eu le temps où il a travaillé et les contrats d'affaires l'ont béni. Je déclare, papa, partir de cet instant. Et le pays avec qui tu as tissé des contrats qui ne peuvent pas payer. Je déclare qu'en plus de te payer, que Dieu crée de nouvelles connexions. Que Dieu étend tes limites. Que Dieu te donne de prospérer à tous égards. Je déclare que les portes financières s'ouvrent. Je déclare que des rencontres d'élévation se créent. Je déclare que le surnaturel t'affecte. Je déclare que de bonnes nouvelles se lit se connecte à ton âme, à ton esprit et à ton corps. Pendant que je parle, je déconnecte de ta vie tout homme fort qui t'empêchait d'être béni. Je déclare comme le panier que tu rentres dans une saison de bénédiction. La Bible dit que je vous redonnerai les années que la gazelle de gelée qu'on dévorait. Je déclare sur ta vie, papa, que les années de restitution, de restauration arrivent à partir de ce soir. Je déclare que ta tête n'est plus fertile soit je déclare que ta tête n'était pas arrosée, soit arrosée. Je déclare que là où tu n'étais pas élevé, que tu sois élevé. Je déclare que là où tu n'étais pas positionné, que tu sois positionné. Pendant que je parle, par le mystère de l'imposition des mains, je te connecte à mon alliance de prophète. Et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur ces ruines, tu rebâtiras. Sur la mort, tu rebâtiras. Sur les mauvaises nouvelles, tu rebâtiras. Sur le chaos, tu rebâtiras. Je déclare négatif que tu es, tu deviens positif. Je déclare que le vent de la bénédiction souffle sur ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois clairement dans mon esprit une vision que je veux que madame puisse écouter. Maman, écoute très bien. Le Seigneur est en train de me montrer comme une personne. Je ne le dis pas pour le flatter. Mais je vois comme une personne qui arrive avec assez d'argent. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il aurait un temps de restitution. Mais après ce temps de restitution, il y a un contrat, comme je l'ai vu dans une vision, qui va se créer. C'est fini le temps où il a travaillé pour des pays, on n'a pas été reconnaissant. Regarde, regarde ce temps, le Seigneur est en train de me montrer, il me dit, ce n'est pas parce qu'il est blanc qu'on va penser qu'il a pas eu de malédiction. Le Seigneur est en train de m'introduire dans sa famille. Et pendant que je suis dans sa famille, je vois quelqu'un qui a la même morphologie que lui. Je vois le même teint. Et je vois quelqu'un même qui a un teint plus sombre. Et je vois comme des enfants. Cette personne est une personne de sexe féminin. Et je vois comme des enfants. Et le Seigneur me dit, il y a une malédiction qui a été perpétrée par une personne. Et cette malédiction-là a été une parole qui a été libérée. Et cette parole, c'était comme des disputes entre deux personnes. Et la dispute, c'était au niveau du service. Et la personne 
a dit que tu vas aller de problème en problème. Et le Seigneur me dit que ça suit depuis quatre générations. Quatre générations. Et cette parole est arrivée à lui. Mais le Seigneur me dit de te dire, il faut que tu lui dises qu'à partir, à partir de lui, la malédiction commence à s'arrêter. Qu'à partir de lui, la malédiction commence à s'arrêter. Je déclare que sa vie est fertile. Regarde, maman. Le Seigneur me dit que ce homme est un homme de connexion. Il va commencer à attirer de grandes personnes vers lui. Il va commencer à attirer des connexions. Souviens-toi très bien de cette parole. Je ne lui donne pas six mois. Je le vois rentrer dans des lieux politiques. Je le vois rentrer dans des milieux restreints. Je le vois rentrer dans des lieux qui sont méconnaissables. Où des gens ne comprennent pas. Des gens se disent que rien de bon ne peut arriver là-bas. Mais lui, par sa présence, des choses vont commencer à avancer. C'est un homme qui a un savoir-faire. C'est un homme qui a un très bon cœur. Il a tellement aidé des personnes. Je le vois, je vois des personnes qui l'ont aidé. Je le vois comme s'il était en train d'aider une famille dans un voyage qu'il ne connaissait même pas. Une famille qui ne connaissait pas qui l'a aidé. Je vois comme des femmes, comme des noirs. Je les entends parler dans une langue que je ne connais pas. Il a aidé plusieurs personnes. Mais le Seigneur me dit, à cause de ses alliances, Dieu va commencer à se souvenir de lui. Je prie que la vie soit bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Ma papa, je te salue, hein? Que tu es béni. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'élève. Et que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je te passe sur la Laissez-la. Dieu entendre la langue. Laissez-la.